Hi friends, hello everyone. 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 Hello அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் இமேஜஸ் கூட பயன்படுத்தலாம் அதாவது க்ரியேட்டிவ் காமன் லைசன்ஸ் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸில் நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி அந்த இமேஜஸ் கூட நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் உங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை எதுவும் வராது அடுத்ததாக இந்த இமேஜஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று வந்து ஜேபிஜி ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் இன்னொன்று வந்து நம்ம பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் சொல்லுவோம் ஜேபிஜி அப்படிங்கிறது அந்த இமேஜுக்கு பின்னாடி வந்து பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் அதே வந்து பிஎன்ஜின்னு பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து இருக்காது ஸோ உங்கள் வீடியோக்கு எது தேவைங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா பிஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் நம்ம எடுக்கிறது கூட ரொம்ப நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து இமேஜஸ் எல்லாமே காப்பிரேட்டிவ் ஃப்ரீ இமேஜஸ் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து கைன் மாஸ்டர் ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணி இதை வந்து வீடியோ எப்படி கிரியேட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் நம்மளோட கைன் மாஸ்டர் ஆப் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லைட் ஷோ வீடியோ வந்து கிரியேட் பண்ணுறது நம்ம ரெண்டு ரெண்டு மெத்தடில் வந்து பண்ணிக்க முடியும் அதாவது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபுல் வீடியோக்கும் ஒரு பேக்ரவுண்ட் வந்து கொடுத்து அதுக்கு மேலே வந்து நம்மளோட இமேஜஸ் போட்டு வீடியோ வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த ஒரு பேக்ரவுண்டுமே கொடுக்காமல் டைரெக்டாக நம்மளோட இமேஜை வந்து எடுத்து போட்டு வீடியோ வந்து கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ ரெண்டுமே நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டில் வந்து பேக்ரவுண்டு கொடுக்காமல் எப்படி வந்து ஒரு வீடியோ வந்து கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம போன வீடியோ அதாவது பார்ட் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் வந்து கிளிக் பண்ணி தான் நம்ம வீடியோ கிரியேட் பண்ணோம் இப்போ கூட நீங்கள் அதே மாதிரி பண்ணிக்க முடியும் அது இல்லாமல் இன்னொரு மெத்தட் இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இந்த கீழே வந்து ஸ்டார் சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு அன்டைட்டில் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் உங்கள் வீடியோவுக்கு நீங்கள் என்ன பேர் கொடுக்க விரும்புகிறீங்களோ அதை கொடுத்துக்கோங்க நான் வந்து ஜஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே பண்ணிக்கோங்க பண்ணதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் உங்களுக்கு வந்து வரும் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மீடியா அதாவது நம்ம வந்து ஏற்கனவே டவுன்லோடி பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த இமேஜஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆப்ஷன் வந்து வந்திருக்கு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கேலரியில் இந்த டவுன்லோடை வந்து இப்படி கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இமேஜஸ் எல்லாமே இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன என்ன இமேஜஸ் வேணுமோ அந்த இமேஜ் மேலே ஜஸ்ட் வந்து டச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து பண்ணிட்டேன் ஒரு ஆறு இமேஜ் வந்து எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லை இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு முடிஞ்சிடுச்சு செகண்ட் ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா தீம் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இந்த தீமை பொறுத்தவரையில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது நம்ம இதுக்கு தனியாக வந்து ஒரு வீடியோ பார்க்கலாம் இப்போ சிம்பிளாக வந்து எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் இந்த தீம் வந்து எதுக்காக பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா ஒரு இமேஜுக்கும் இன்னொரு இமேஜுக்கும் இடையில வந்து நம்ம வீடியோ வந்து கிரியேட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு சின்ன கட்டு வர்றது மாதிரி வரும் ஸோ அது வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த தீம் வந்து பயன்படுத்துகிறோம் அதாவது ஒரு எஃபெக்ட் அப்படின்னு கூட இதை நம்ம சொல்லலாம் நான் வந்து சும்மா பேசிக்காக வந்து கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் இது இல்லாமல் நிறைய இருக்குது இதில் நான் வந்து சும்மா இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு தேர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இதில் வந்து ஓப்பனிங் மிடில் எண்ணிங் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் ஏதாவது வேர்ட்ஸ் கொடுக்க நினச்சிங்கன்னா இந்த மூணுலையுமே கொடுத்துக்கலாம் இது கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்கள் வீடியோ கிரியேட் ஆகிற டைமில் வீடியோவோட அந்த ஸ்டார்டிங் அப்புறமா மிடில் என்டிங் அதில் வந்து அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து வரும் ஆனால் பொதுவாக நான் வந்து அப்படி கொடுக்குறது இல்லை ஏன் அப்படின்னா நம்ம வீடியோ வந்து அந்த கைன் மாஸ்டர் ஆப்பில் போய் நமக்கு எந்த எந்த இடத்துல டெக்ஸ்ட் வேணுமோ அந்த இடத்துல கொடுத்துக்கலாம் ஸோ அதனால் நான் இதில் வந்து எப்போவுமே கொடுக்க மாட்டேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க இல்லைனா சும்மா விட்டுருங்க நாலாவது வந்து கிளிக் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் ஆடியோ அதாவது உங்களோட அந்த ஃபைல் அந்த வீடியோ ஃபைலுக்கு வந்து என்ன பேக்ரவுண்டு வேணும் அப்படின்னு நம்ம செலக்ட் பண்ணக்கூடியது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது ரெக்கார்டட் வந்து இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க நான் வந்து என்ன ப
இப்ப நான் வந்து சும்மா ஒரு மியூசிக் வந்து போட்டு விடுறேன் ஏதாவது ஒண்ணு போடலாம் இந்த ஃபீல் நைஸ் அப்படின்னு இருக்கு ஸோ அதை நான் கிளிக் பண்ணிட்டு இந்த பிளஸ் சிம்பிளை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மியூசிக் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி உங்களோட வீடியோல வந்துடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த்து முடிஞ்சிடுச்சு அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொடுத்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம வந்து இந்த வீடியோ பேஜில் வந்து வந்துட்டோம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த பிளே பட்டனை வந்து கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும் நம்ம கிளிக் பண்ணிக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் ஜஸ்ட் நீங்கள் அந்த இமே இப்போ நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் அந்த இமேஜஸ் வந்து கொடுத்துட்டு மியூசிக் மட்டும் கொடுக்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா இது மட்டுமே போதும் ஆனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து பெருசாக ஒன்றும் நம்மளோட வீடியோவில் எஃபெக்ட் இருக்காது ஸோ எப்போவுமே நம்ம வந்து ஏதாவது அந்த வீடியோவில் அதாவது இந்த மாதிரி ஸ்லேட் ஷோ வீடியோ போடும்போது அந்த வீடியோ பற்றி ஏதாவது சொல்லணும் சொன்னால் தான் மக்கள் கிட்ட நல்லா ரீச் ஆகும் ஸோ அதுக்காக நம்ம வாய்ஸ் ஓவர் தான் கட்டாயம் கொடுக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட இமேஜ் வந்து எந்த அளவு வேணும் அப்படிங்கிறத நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இமேஜை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அது மேலே ஜஸ்ட் டச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு செலக்ட் ஆயிரும் அந்த எல்லோ கலரில் தெரியுது பாருங்க செலக்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சிசர் பக்கத்தில் இன்னொரு சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது க்ராப் அப்படின்னு அர்த்தம் இதோடது இதை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளோட இமேஜ் சைஸை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த சமம் போட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஈக்குவல் போட்டிருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணோன்னா இப்போ கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து ஸ்டார்டிங்லேயும் சரி கடைசிலையும் சரி ஒரே அளவில் இருக்கும் அது எந்த ஒரு மூவ்மெண்ட்டும் அதில் இருக்காது அது பொதுவாக பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா அதை எடுத்துருவோம் நமக்கு அதை ஈக்குவல் கொடுக்க வேண்டாம் ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் சின்னதாக கொடுத்து லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் பெருசாக வர்றது மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் ஒன்று நம்ம செலக்ட் பண்ணிப்போம் அதாவது இந்த ரெட் கலரில் செலக்ட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் அதுதான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸ்க்ரீன்லேயே நீங்கள் உங்கள் கை விரல்களால் இந்த மாதிரி ஜூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டில் கொஞ்சம் சின்னதாக வச்சுப்போம் இந்த அளவு இருக்கட்டும் அதுக்கு அடுத்ததாக செகண்ட் ஒன்றை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் கூட பெருசாக வச்சுக்கோங்க அடுத்தது டிக் மார்க் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்க ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் வந்து அப்படியே உங்களுக்கு மூவ் ஆகி வரது வந்து தெரியும் சின்ன சைஸ்லேருந்து பெருசாக வரது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி நீங்கள் எந்த எல்லா இமேஜுக்குமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த மி இந்த இமேஜோட லெந்த் எந்த அளவு வேணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க அதாவது அந்த இமேஜில் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த எல்லோ கலர் சிம்பிள் இருப்பாருங்க சாரி அந்த எல்லோ கலரில் இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி கை விரல்களாக நம்ம எழுத்து அப்படி விட்டோன்னா அது வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவு நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இமேஜ்லேயும் நீங்கள் வந்து உங்கள் தேவைக்கு ஏற்றது மாதிரி அதை வந்து சைஸ் பெருசாக்குறது சின்னதாக்குறது இல்லைன்னா அதோட லென்த் அதிகம் பண்ணுறது எல்லாமே நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஜேபிஜே ஃபார்மெட்டில் உள்ளது அதுலேயே பேக்ரவுண்ட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ லுக்காக இருக்காது பட் அதே வந்து நம்ம இந்த செகண்டில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து பிஎன்ஜி ஃபார்மெட்டில் இருக்குது பின்னாடி பேக்ரவுண்டே இல்லாமல் இருக்குது ஸோ அந்த ஃப்ரூட் மட்டும் அப்படியே வரது மாதிரி இருக்கும் ஸோ பிஎன்ஜி ஃபார்மெட் வந்து நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு வீடியோக்கும் இடையில உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி இந்த ரெட் கலரில் தெரியுது பாருங்கள் இதுதான் அந்த எஃபெக்ட் நம்ம ஒரு தீம் செலக்ட் பண்ணோம்ல அதுதான் இது இப்போ இது கொடுக்கறதுனால ஒரு இமேஜுக்கும் அடுத்த இமேஜ் கடையில் வந்து கட்டு வராது நான் உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் பார்த்தீங்களா கட்டு வராது ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வந்து ப்ளே ஆகும் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எல்லா இமேஜஸும் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒன்னே ஒன்று மட்டும்தான் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அந்த க்ராப்பை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் பெருசு பண்ணுறது சின்னது பண்ணதெல்லாம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கொடுத்த மியூசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து இருக்குது இதான் அந்த மியூசிக் நம்ம கொடுத்தது இது இல்லாமல் நீங்கள் அந்த இடத்துல நேரமாக ஃபஸ்ட்லேயே மியூசிக் கொடுக்காமல் பிறகு கூட கொடுத்துக்கலாம் அது எப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் இப்போ இந்த மியூசிக்கை நான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு டெலிட் கொடுத்தேன்னா அது போயிடும் டெலிட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதுக்கு மியூசிக்கே இல்லை திரும்ப இதிலே நம்ம பார்த்துக்கலாம் வாய்ஸ் வந்து எப்படி கொடுக்குறதுன்னு ஒன்று இந்த ஆடியோ இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நம்ம முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான் இந்த மாதிரி ஃபோல்டரில் போய் நம்மளோட டவுன்லோடில் இருக்கக்கூடியதில் நமக்கு என்ன மியூசிக் வேணுமோ அதை வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டோம் பாருங்கள் மியூசிக் வந்துருச்சு இது தான் கரெக்டாக இருக்கும் நமக்கு பண
நம்ம இந்த டிக் மார்க்கை கொடுத்தோம்னா இப்போ இந்த சவுண்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் வாய்ஸ் ஓவர் வந்து கொடுத்துக்கலாம் இல்லை மியூசிக்கே வேண்டாம் நான் ஃபுல்லாக வாய்ஸ் ஓவர் மட்டும்தான் கொடுக்குறேன்னு நினச்சிங்கன்னா மியூசிக் வந்து ஆட் பண்ண வேண்டாம் இப்போது வாய்ஸ் ஓவர் எப்படி கொடுக்குறதுன்னு பார்க்கலாம் அது எப்படி கொடுக்கணும்னா இந்த வாய்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் இதை வந்து கிளிக் பண்ணி இந்த ஸ்டார்ட்டை வந்து கொடுத்தீங்கன்னு கொடுத்துட்டு பேச ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃபுல்லாக வந்து பேசி முடித்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டாப் கொடுத்துக்கோங்க ஸ்டாப் கொடுத்தோன்னே அது உங்களுக்கு கீழே வந்து இன்னொரு ஃபைலாக வந்து தெரியும் நான் வந்து ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அது சரியாக தெரியாது இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க ஃபுல்லாக எல்லாமே கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா வந்து அவ்வளோதான் நம்ம எல்லாம் கொடுத்துட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது ஸோ நான் இதை வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன் கொடுத்துட்டு ரைட் கொடுத்தீங்கன்னா அது கட் ஆயிரும் அவ்வளோதான் வீடியோ வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் கொடுக்கலாம் நம்ம எப்படி கொடுக்கணும்னா இந்த லேயரை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா என்ன டெக்ஸ்ட் கொடுக்க விரும்புகிறீங்களோ அதை கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் வந்து சும்மா ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துக்கோங்க இப்போ அந்த டெக்ஸ்ட் வந்துடுச்சு இதுக்கு வந்து பேக்ரவுண்டு கொடுக்க நினைக்கிறீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் எல்லாம் கொடுத்துக்கோங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது அது வந்து அவுட் லைன் கொடுக்குறது க்ளோ பண்ணுறது எல்லாமே இருக்குது பேக்ரவுண்டை இந்த மாதிரி கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் இந்த கலர் அந்த பிளாக் கலரில் இருக்குது பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு என்ன கலர் வேணுமோ அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோ பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ரெட் கலர் கொடுத்துக்கிறேன் கொடுத்துட்டு இதையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் ஃபுல்லாக ஹண்ட்ரடில் வச்சுருக்கேன் அப்புறமா டிக் மார்க் வந்து மறக்காமல் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸு இதிலேயே இந்த ஃப்ரூட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சின்னதாக வைக்கிறது பெருசாக வைக்கிறது எல்லாமே இந்த மாதிரி நீங்கள் கை விரல்களால் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து சும்மா உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி இந் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு இது வேணுமோ இந்த டெக்ஸ்ட்டு அந்த இடத்துல நீங்கள் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் இந்த ஓரத்தில் வச்சுக்கிறேன் இப்போது இந்த லெட்டர் இந்த டெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ உங்களுக்கு போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அவ்வளோவும் போதும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து இதில் பொமி கிரானட்டு மட்டும் கொடுக்குறோன்னா இந்த ஒரு கிளிப்புக்கு மட்டும் பொமி கிரானட் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம் அதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அடுத்த வந்து கிளிப் வர டைமில் வந்து அதுக்கு வந்து திரும்ப இன்னொன்று வந்து நம்ம கொடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் வந்து எல்லாம் இந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ஃபுல்லாகவே வரணும்னு நினச்சிங்கன்னா இது மேலே கிளிக் பண்ணிவிட்டு நல்லா இழுத்து விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவே வந்துடும் அப்புறமா அந்த டிக் டிக் மார்க் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அதே மாதிரி இந்த லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எழுதியிருக்கிறது நிறைய ஃபாண்டெல்லாம் இருக்குது உங்களுக்கு விருப்பப்பட்டதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணிடுவோம் இந்த ஏஏன்னு போட்டிருக்காங்க அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஃபாண்ட் இருக்கும் உங்களுக்கு வேணுங்கிறத நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை சும்மா செலக்ட் பண்ணிப்போம் இப்போ டிக் மார்க் வந்து கொடுத்துக்கோங்க அந்த ஃபார்மேட் வந்து செலக்ட் ஆகிடுச்சு இது மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளோட வீடியோ வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு தடவை வந்து நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களோட வாய்ஸ் ஓவர் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு ஒருவேளை நீங்கள் கொடுக்குற வாய்ஸ் ஓவரில் ஏதாவது தவறு வந்திருக்குன்னா அதையுமே நீங்கள் கிளிக் பண்ணி இந்த சிசர் சிம்பிள் பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து அதை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிக்கலாம் எந்த இடம் வேண்டாமல் அதை தேவையில்லாத எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இதை மூவ் பண்ணிக்கலாம் நான் உங்களுக்கு கை கை விரல்களால் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா அது மூவ் ஆயிரும் இங்கே பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்து மூவ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இதே மாதிரி தான் நம்ம எந்த ஃபைல் வேணாலும் மூவ் பண்ணிக்க முடியும் எல்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன செய்யணும்னா இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு பாக்ஸில் ஒரு ஆரோ சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்கல்ல இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கணும் இது கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வரும் திரும்பவும் இந்த ஃபஸ்ட்டில் அது வந்திருக்கு பாருங்கள் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அந்த இமேஜை கிளிக் பண்ணதுக்கு அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷேர் அப்படின்னு இருக்கும் இதை வந்து பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசல்யூஷன் ஃப்ரேம் ரேட் இதெல்லாம் காமிக்குது இதில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துக்கோங்க எக்ஸ்போர்ட் கொடுக்க ஆரம்பித்த உடனே இது வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்க்ரீன் வந்து ஆஃப் ஆகவே கூடாது ஆனில் இருக்கணும் அப்போ தான் அது கரெக்ட் ஆகும் இல்லைனா வந்து அது கரப்ட் ஆகி போயிடும் அந்த ஃபைல் வந்து ஒரு சில நேரம் ஸோ வந்து ஸ்க்ரீன் வந்து ஆனில் இருக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க வேறு எதுவும் ஓப்பன் பண்ணக்கூடாது அந்த நேரம் இது மட்டும் தான் ஓப்பனில் இருக்கணும்
கொடுத்துட்டு இந்த நெக்ஸ்ட் வந்து கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா தீம் நம்ம முதல்ல பண்ணது மாதிரி தான் இப்போ வந்து பேசிக் வந்து கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அப்புறம் டெக்ஸ்ட் வேணால் கொடுத்துக்கோங்க அப்புறம் பேக்ரவுண்ட் ஆடியோ இதுவுமே நம்ம இப்போ கொடுக்க வேண்டாம் டைரெக்டாக வீடியோலே கொடுத்துக்கலாம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா இப்படி தான் இவ்வளோ தான் அதில் வந்திருக்கும் வேறு எதுவுமே வந்திருக்காது அதாவது பேக்ரவுண்ட் மட்டும்தான் இதில் வந்திருக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா இந்த பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவு நம்ம வந்து பெருசு பண்ணிக்கலாம் இதில் ஜஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எந்த அளவு லெந்து வேணுமோ அந்த அளவு லெந்தில் வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்புறமா டிக் மார்க் வந்து கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்மளோட வீடியோவுக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்துடுச்சு அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னா நம்மளோட இமேஜஸை வந்து ஒன் பை ஒன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இமேஜஸ் வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு இந்த லேயர் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்கன்னா மீடியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து இமேஜஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோடில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட இமேஜஸ் இருக்குது பாருங்கள் வந்துடுச்சு ஃபஸ்ட்டு இமேஜ் வந்து எடுத்துட்டோம் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது இதை வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி பெருசு பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா பெருசு பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் எந்த அளவு பெருசாக வேணுமோ அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் சின்னதாக வேணும்னா சின்னதாக வச்சுக்கோங்க அது உங்களோட சாய்ஸ் தான் பண்ணிவிட்டு இந்த டிக் மார்க் வந்து கொடுத்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் இமேஜ் வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா நம்ம கை விரல்களால் இதை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்தது இந்த இடத்துல வச்சுட்டு திரும்பவும் லேயரை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறமா இந்த மீடியா கிளிக் பண்ணி நம்ம டவுன்லோடாக கிளிக் பண்ணி எந்த இமேஜ் வேணுமோ அதை வந்து எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து இந்த பொம்மை கிரானட் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துகிட்டு டிக் மார்க் வந்து கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிறது மாதிரி இருக்குது ஏன்னா அந்த இந்த நம்ம செகண்டாக போட்ட அந்த வீடியோ கிளிப் இமேஜ் கிளிப் வந்து அதோட ஒட்டிகிட்டு இருக்கிறதுனால இதை கொஞ்சமாக நம்ம தள்ளி விட்டுக்கலாம் நம்ம கை விரல்களாலே இந்த மாதிரி டச் பண்ணிவிட்டு இதை கொஞ்சமாக இந்த சரி எடுத்து விட்டிங்கன்னா வந்துடும் இப்போ டிக் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ திருப்பி மூணாவது இமேஜ் எடுத்துக்கலாம் சேம் தான் மீடியாவில் போயிட்டு டவுன்லோட் கிளிக் பண்ணி அந்த இமேஜை வந்து எடுத்துக்கோங்க ஆரஞ்சு எடுத்துட்டோம் டிக் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணி எந்த அளவு பெருசாக வேணுமோ அந்த அளவு பெருசாக வச்சுக்கோங்க டிக் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க இப்போது ஃபஸ்ட்லேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம ப்ளே பண்ணி பார்க்கும்போது அந்த ஒரே லெவலில் தான் இது இருக்கும் இது வந்து பெருசாகிறது சின்னதாகிறது அதெல்லாம் வராது இதே வந்து பேக்ரவுண்டு கொடுக்காம பண்ணோன்னா அந்த சைஸ் வந்து பெருசாகும் சின்னதாகும் அந்த மூவ் பண்ணி வர்றது மாதிரி நமக்கு தெரியும் அதே வந்து இதுக்கு வேறு மாதிரி எஃபெக்ட் வந்து நம்ம கொடுக்கலாம் அது எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ பார்த் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் இந்த பொம்மி கிரானட் இந்த இமேஜ் கீழே இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து இன் அனிமேஷன் ஓவரால் அனிமேஷன் அவுட் அனிமேஷன் கிராப்பிங் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க கிராப்பிங்னால் நம்ம வந்து கட் பண்ணிடுறதுக்கு சின்ன சைஸாக பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம் இன் அனிமேஷன் அப்படின்னா இந்த இமேஜ் வந்து அந்த பேக்ரவுண்டுக்குள்ளால் வர டைமில் என்ன மாதிரி ஒரு டைப்பில் வரணும் அப்படிங்கிறது இப்போ இதை இன் அனிமேஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதில் பார்த்துக்கோங்க நிறைய இருக்குது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து சும்மா பாப் அதை வந்து கொடுக்குறேன் பாப்னால் இந்த மாதிரி வரும் அப்புறம் டிக் மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் அது வந்து செட் ஆயிரும் அந்த இடத்துல நம்ம இதை ப்ளே பண்ணி பார்ப்போம் பார்த்தீங்களா பாப் ஆகி வரும் இதே மாதிரி நீங்கள் இன் அனிமேஷன் உங்களோட எல்லா இமேஜுக்குமே கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஓவரால் அனிமேஷன் வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இந்த வீடியோ இதில் வந்து இந்த இமேஜ் ஃபுல்லாகவே எந்த மாதிரி ஒரு அனிமேஷன் வேணும் அப்படிங்கிறது இப்போ பிளிங்க் ஷோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது பிளிங் ஆகிட்டே இருக்கும் ஃப்ளிக்கர்னு கொடுத்தீங்க அது வேறு மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும் இதில் இப்போ ரிங் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சுற்றிட்டே இருக்கும் ஃப்ளோட்டிங்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது இந்த மாதிரி ஃப்ளோட் ஆகிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கும் இதில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அதை நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னா நன் வந்து பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு டிக் மார்க் கொடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா அவுட் அனிமேஷன் அவுட் அனிமேஷன் அப்படின்னா இந்த இமேஜ் வந்து முடிகிற நேரத்தில் எந்த எஃபெக்டில் அது முடியணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஃபேடு கொடுத்தீங்கன்னா அப்படியே அது வந்து ஃபேடாகி போகிற மாதிரி போயிடும் இல்லை வந்து ஸ்லைடு லெஃப்ட்டுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா லெஃப்ட்டில் மூவ் ஆகி அது வந்து போயிடும் இதில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கோங்க அப்புறமா டிக் மார்க் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி உங்களோட எல்லா இமேஜஸையும் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க நான் சும்மா அது வச்சுருக்கிறதுனால பெருசாக எதுவும் பண்ணலை இதில் இதுக்கு எஃபெக்ட்லாம் கொடுக்கலை நீங்கள் கொடுத்துக்கோங்க இப்போ நான் ஜஸ்ட்டு மூணு இது மட்டும் தான் போட்டு காமிக்க போகிறேன் இது அதிகமாக இருக்குது என்னோடய பேக்ரவுண்டு ஸோ அந்த
இப்போ வந்துடும் வந்ததுக்கப்புறம் திரும்ப அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிவிட்டு இந்த ஷேர் ஆப்ஷனை கொடுத்துக்கோங்க கொடுத்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் கொடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபைல் வந்து எக்ஸ்போர்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கப்புறம் இங்கே டைரெக்டாக யூடியூப்பில் பண்ணுறது நான் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நான் கேலரிலேருந்து எடுத்து பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ ஒரு ஸ்லைட் ஷோ வீடியோ வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணணும் வித் அனிமேஷன் எல்லாமே நம்ம பார்த்துருக்கோம் சிம்பிளாக உள்ளதெல்லாம் பார்த்தாச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்து அப்படின்னு லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் பல வகையான யூடியூப் சம்மந்தப்பட்ட தகவல்களுக்கு நம்ம சேனல் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க புத்தம்போது வீடியோக்கள் உங்களை தேடி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வா